വൈദ്യനാഥ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെ റയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു പ്രത്യേകത വൈദ്യനാഥനാണ് എല്ലാ രോഗശാന്തിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് സങ്കല്പം വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ സങ്കല്പിച്ചിട്ടുണ്ട് യാത്ര മലബാറിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂരു ഗ്രാമമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയാണ് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം പൊതുവെ നമ്മൾ വൈദ്യനാഥ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വളരെ റയറായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ മറ്റ് ദിക്കുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന് വെളിയിലൊക്കെ പോയി തമിഴ്നാട്ടിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു വൈദ്യനാഥ സങ്കല്പത്തിലുള്ള പല ശിവ ക്ഷേത്രങ്ങളും കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ധന്വന്തരി മൂർത്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് വൈഷ്ണവമായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവതയ്ക്കാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രോഗശാന്തി പോലെയുള്ള വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ പൊതുവെ കാണാറുള്ളത് മറ്റ് പല ദിക്കുകളിലും അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ തളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു പ്രത്യേകത വൈദ്യനാഥനാണ് എല്ലാ രോഗശാന്തിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള വിഷയങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് സങ്കല്പം വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രത്തെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വൈദ്യനാഥൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കേവലം ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു വൈദ്യനാഥൻ എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരു ശിവൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു സ്വഭാവത്തെ നമുക്കവിടെ ദർശിക്കാൻ പറ്റും ഒരു അഘോര സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം കൂടി ആയിട്ടാണ് അവിടെ സങ്കല്പം കാഞ്ഞിരങ്ങാട് വൈദ്യനാഥൻ്റെ അടുത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ തിരുവാതിര ദിവസം ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിര നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ഒരു വലിയൊരു ആരാധനാ ദിവസമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ശൈവാരാധനയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായിട്ടാണ് ധനുമാസത്തിലെ തിരുവാതിരയെ കണക്കാക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ അന്ന് വ്രതം നൂൽക്കുകയും അന്നത്തെ ദിവസം ആ ഒരു നെടുമംഗലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പം നമുക്കറിയാം ആ ആ ഒരു സങ്കല്പം സ്വതവേ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മധ്യ കേരളത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അന്നത്തെ ദിവസം അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങൾ ഇരുന്നാട്ട് ഇരുന്നും കൊണ്ടാണ് ഈ ഈ ചടങ്ങുകളൊക്കെ ആചരിക്കുക കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഒരു പ്രത്യേകത ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ രാജ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടപ്പൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണം ആ വ്രതത്തിൻ്റെ ചര്യയിലേക്ക് കടക്കാൻ ആ വ്രതചര്യയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും അവിടെ വെച്ചിട്ട് വേണം എന്നാണ് സങ്കല്പം നൂറ്റൊന്ന് വെറ്റില മുറുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കാഞ്ഞിരങ്ങാട് അല്ല മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു വലിയൊരു ആചാരമാണ് നൂറ്റൊന്ന് വെറ്റില മുറുക്കലും ഉറക്കൊഴിയുക അതുപോലെ തിരുവാതിര കളിക്ക കളിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്നത്തെ ദിവസം ഭക്ഷണം അരിഭക്ഷണമൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഉപവസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സങ്കല്പം ഒക്കെ പതിവുണ്ട് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ഇത് മുഴുവൻ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ഈ പെരിഞ്ചല്ലൂർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും അന്നത്തെ ദിവസം കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടപ്പനെ വന്ന് തൊഴുത് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം രാജരാജേശ്വരൻ അന്നത്തെ ദിവസം സ്ത്രീകളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ട് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് സാന്നിധ്യം ചെയ്യും എന്നാണ് സങ്കല്പം അപ്പോൾ ഒന്ന് കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടപ്പനോടൊപ്പം തന്നെ രാജരാജേശ്വരനെയും കൂടി ആ അനുഭവിക്കാൻ രാജരാജേശ്വരൻ്റെ ഒരു കടാക്ഷം കൂടി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ വെച്ച് ആചരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആ തിരുവാതിരക്കളിയും ഒക്കെ ഈ ഭഗവാൻ്റെ നടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക ആ അന്നത്തെ ദിവസം ഈ വെറ്റില മുറുക്കലും മറ്റ് ആചരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ധനുമാസിൽ തിരുവാതിരയുടെ എല്ലാ ആചരണങ്ങളും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വളരെ പൗരാണികമായിട്ടുണ്ട് നടക്കുന്ന വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തന്നെ സംശയമാണ് അത്ര ഒരു പ്രാധാന്യം അവിടെ അന്നത്തെ ദിവസത്തെ സങ്കല്പങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ വൈദ്യ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു കഴക്കാരനാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ വൈദ്യനാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസുഖങ്ങൾ മാറാനാണ്
ഇതാണ് ക്ഷേത്ര ചിറക്ക് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചു തൊഴിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ക്ഷേത്ര സാധാരണ എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും നമ്മൾ തൊഴുക കാഞ്ഞിരങ്ങാൾ കുളിച്ചു തൊഴുകാന്നാണ് പഴയ ഗ്രന്ഥത്തിലടക്കം പറയുന്നത് അപ്പം ഒന്ന് ചിറ പിന്നെ ഒന്ന് സോപാനം ക്ഷേത്ര കിണർ പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിലെ അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ സോപാനപ്പൊടി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രധാനം ക്ഷേത്ര ചിറയിൽ ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കിണർ അവിടെ അതിനകത്ത് ഔഷധം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കുളിച്ചു തൊഴാന്ന് പറയുന്നത് ാണ് ഔഷധങ്ങൾ നിറച്ച മൂന്ന് കിണർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രകുളം അഥവാ ക്ഷേത്ര ചിറ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശം ആ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഒന്നാമത്തെ കിണർ ഒന്നാമത്തെ ഔഷധം നിറച്ച കിണർ രണ്ടാമത്തേത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടും മൂന്നാമത്തേത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് ഔഷധം നിറച്ച കിണറുകളാണ് ഈ ചിറക്കകത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഒരു വൈദ്യനാഥൻ എന്നൊരു സങ്കല്പത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ധന്വന്തരി മൂർത്തി എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രബലമായിട്ട് ഈ ഒരു വൈദ്യ രംഗത്തൊക്കെ പരിഗണിച്ച് കാണാറുള്ളത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാഞ്ഞിരങ്ങാട് ഒരു ശൈവ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു വൈദ്യനാഥനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം വളരെ കുറവായിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ശാന്തിയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴിപാട് വെണ്ണ പൊതിഞ്ഞ ധാര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴിപാടുണ്ട് ക്ഷീരധാരയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വഴിപാട് നിത്യത്തിന് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വഴിപാട് അതാണ് എന്നാൽ ഈ വെണ്ണ പൊതിഞ്ഞ ധാര എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി അതിന് വൈശേഷികത ഉണ്ട് വെണ്ണ കൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ശിരസിലൊരു തടം കെട്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു തടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി അതിനകത്തേക്കാണ് ധാര ചെയ്യുന്നത് ആ ധാര നമ്മുടെ ഒരു രോഗശാന്തിക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസഹ്യമായിട്ടുള്ള രോഗം നമ്മളെ വിട്ടുമാറാത്ത എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴിപാട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അന്നത്തെ ദിവസം അതിന് ഒരു രോഗശാന്തി നൽകും എന്ന് പറയുന്നൊരു സങ്കല്പമാണ് ഈ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടുള്ള ഈ വെണ്ണ പതിഞ്ഞ ധാരയുടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വഴിപാട് പിന്നെ അതുപോലെ ആൾ രൂപം മുതലായിട്ടുള്ള പല രോഗശാന്തിക്ക് സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ വേറെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവിടുന്ന് കുളിച്ചു തൊഴുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം പിന്നെ കൂടുതൽ പിന്നെ ഇതെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഭജന ഇരിക്കുക മൂന്ന് ദിവസം ഭജന ഇരിക്കുന്ന ആണ് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം മൂന്ന് എത്രയോ മഹാരോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ ഇപ്പം അടുത്ത കാലത്ത് വരെ എത്രയോ മഹാരോഗങ്ങൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ പിന്നെ വലിയ വലിയ ഡോക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ വന്ന് വന്ന് തൊഴുത്തിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരും കൂടെ ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് രോഗികളും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഡോക്ടർമാരും ഇവിടെ വന്ന് ദർശനം ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ട് അസുഖങ്ങൾ മാറിയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഈ റൂമിലാണ് ഈ റൂം ബുക്ക് ചെയ്യാം പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് ഓഫീസിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ് ദർശനം എടുത്തു
ദ്വാദശാദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള അരുണൻ അദ്ദേഹത്തിന് അരുണൻ എന്തോ ഒരു കുഷ്ഠരോഗം വന്ന സമയത്ത് ആകെ അദ്ദേഹം അവശനായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് അശ് വിശ്വകർമ്മാവ് ഈ ദ്വാദശാദിത്യന്മാരായിട്ടുള്ള അരുണനെ കടഞ്ഞ് ആ കടഞ്ഞെടുത്ത് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ധൂളികൾ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ടാണ് കുഴച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ശിവലിംഗം കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടെ ശിവലിംഗം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സങ്കല്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരുണൻ എന്നൊരു ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ കൂടി ഈ വൈദ്യനാഥനെ നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ഒരു വൈദ്യനാഥൻ എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു അരുണ സങ്കല്പവും അതുപോലെ ഒരു അഘോര സങ്കല്പവും ഒക്കെ അവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള ചർമ്മ രോഗങ്ങൾക്കും ഒക്കെ വലിയ വിശേഷമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ വഴിപാടുകൾ അവിടെ സങ്കല്പിക്കാറുണ്ട് ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കയർ നമ്മുടെ കിണറിനൊക്കെ വെള്ളം കോരുന്ന കയറുണ്ടല്ലോ കയർ ചൂടിക്കയർ വലിയ കട്ടിയുള്ള ആ കയർ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വഴിപാട് എന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസമുട്ടൽ വലിവ് വല്ലാതെ വലിവുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാട് ആളുകൾ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഉള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി വൈദ്യനാഥന് മുന്നിൽ ഭജനം ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട് അവിടെ ഭജനപ്പുര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പുറത്തായിട്ടൊരു സങ്കേതമുണ്ട് അതെന്താ വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭജനം ഇരിക്കുന്നവർക്ക് താമസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സങ്കേതമാണ് അവിടെ അകത്ത് നിവേദിക്കുന്ന നിവേദ്യം അവർക്ക് കൊടുക്കും അത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അത് കഴിച്ച് അന്നത്തെ ദിവസം അവിടെ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസമാണ് ഭജന വെച്ചാൽ മൂന്ന് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസം എത്ര ദിവസമാണോ നമ്മൾ ഭജിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രോഗത്തിൻ്റെ തീവ്രതയ്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത് പ്രകാരം എത്ര വേണമെങ്കിലും നിശ്ചയിക്കാം അതുപോലെ നിശ്ചയിച്ച് അവിടെ ഭജിച്ചിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന സംവിധാനം പഴയ പൗരാണികമായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടനവധി പേര് അവിടെ വന്ന് ഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സങ്കല്പമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പൗരാണികമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയുള്ളത് ഒരു 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 പണ്ടൊരു ബ്രാഹ്മണന് മാറാത്തൊരു അസുഖം വന്ന് അദ്ദേഹം പല സ്ഥലത്തും അതിനുവേണ്ടി ചികിത്സ തേടി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഒരു തരത്തിൽ ഇത് മാറാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് അതിനു മുമ്പായിട്ട് വൈകാന ഈ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരിൽ പോയിട്ട് അഷ്ടവൈദ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാറുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അഷ്ടവൈദ്യരായിട്ടുള്ള അഷ്ടവൈദ്യന്മാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ നെയ്യ് കഴിക്കണം എന്നാൽ മാറിക്കോളും എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്നാൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിന് തീരെ തൃപ്തി ഇല്ലാണ്ട് ഇവിടെ കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് വന്ന് ഭജന ഇരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ട് ഭജന ഇരുന്ന് ഒരു കുറെ കാലങ്ങളോളം അദ്ദേഹം ഭജന ഇരുന്നു അത് ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അതെന്താണ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് പോയ സമയത്ത് ഈ വൈദ്യമഠത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഷ്ടവൈദ്യന്മാരിൽ പെട്ട ആ രോഗത്തെ ആ രോഗശാന്തിക്ക് വേണ്ടി ആ ഇത് നിർദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ചെന്ന് പോയി ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പെരുമ്പാമ്പിൻ നെയ്യ് കഴിക്കാതെ തന്നെ രോഗം മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ ഒന്നും കൂടി പോയി നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ദിവസേന കുളിച്ചത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടിച്ച വെള്ളം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്തൊരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ആ തോട്ടിലെ വെള്ളമാണ് അദ്ദേഹം ദിവസേന കുടിച്ചിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പെരുമ്പാമ്പ് ചത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ നെയ്യ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രോഗം മാറിയത് എന്നൊക്കെ ഈ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കഥകൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഥകൾ ഈ വൈദ്യനാഥ സങ്കല്പമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇവിടെ രോഗശാന്തിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളവരുടെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സങ്കേതങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രക്കുളം അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ കിണർ ഇവിടുത്തെ സോപാനപ്പടി അതുപോലെ വിഗ്രഹം ആ അങ്ങനെയുള്ള പ്രധാ അകത്തെ ഗർഭഗ്രഹം ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിൽ പൗരാണികമായിട്ട് തന്നെ ഔഷധ നിക്ഷേപം ഉണ്ടെന്നും ആ ഔഷധ നിക്ഷേപം മൂലമാണ് നമ്മുടെ രോഗശാന്തി വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ കുളിച്ച് തൊഴ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഈ മ നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സോപാനത്തിൽ കയറി തൊഴുത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സങ്കേതങ്ങളിലേ കൂടെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഔഷധ നിക്ഷേപത്തിൻ്റെ ആ ഇരിയം മൂലം നമ്മുടെ രോഗത്തിന്